السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشدكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العلي الذين وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخوف ما خاف على أمتي رجل يتأول القرآن بصنعه في غير موضعه اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بيدي لي അഭിവന്ദ്യ സാന്നിധ്യങ്ങളായ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ എൻ്റെ സ്നേഹധന്യനായ സുഹൃത്ത് ബഷീർ വള്ളിക്കോത്ത് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച പോലെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പുണ്യ റസൂലിൻ്റെ ചാരത്തോ ഒന്നിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ വളരെയേറെ നേരം ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയതു മുതൽ ഒട്ടേറെ പ്രൗഢമായ പ്രസംഗങ്ങൾ സവിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ സമയം പരമാവധി നിങ്ങളൊന്ന് അച്ചടക്കപൂർണമായ രീതിയിൽ ഈ കസേരകളുടെ ഒഴിവ് നികത്തി ഒന്ന് ഇരുന്ന് കിട്ടിയാൽ വളരെ കുറച്ചു നേരം മാത്രമേ നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകർ പ്രത്യേകിച്ചും വന്ധ്യരായ ജിഫ്രൂസ് തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യവും എന്നാൽ സാരവത്വവും എന്നാൽ ലളിതവും ആയി ബഹുമാനിനായ സുഹൃത്ത് ബഷീർ വെള്ളിക്കൂത്തും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കില്ല എന്നാലും പറയാൻ ഉള്ള കുറഞ്ഞ സമയമെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സഹകരിച്ചാൽ ഈ മുന്നിലെ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകൾ എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമില്ലാതെയാക്കുന്ന ഒന്നാണ് എനിക്ക് വേഗം നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് നാളെ പിന്നെ ഒരു വിദേശ യാത്രയുണ്ട് തിരിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ അതായത് ജാമിയ നൂരി അറബിയയിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ ഇന്നും നാളെയുമായ ഒരു വലിയ ട്രിപ്പാണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം പക്ഷെ ഒന്ന് സഹകരിക്കാം അള്ളാഹു തോപ്പിക്കുക ഈ മഹല്ല് അതിന്റെ മഹാഗുരുവിനെ സ്മരിക്കുകയും തലമുറകളുടെ ഗുരുനാഥന് ഏറ്റവും ബഹുമാനപൂർവ്വം ഓർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാമനുഷ്യന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ നിർമ്മാണവും 
അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മവും നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമിയുടെ അഭ്യന്തരനായ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ കാലം നമുക്കായി അള്ളാഹു തന്നിട്ടുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സൗഭാഗ്യമായി നമ്മൾ കാണേണ്ട മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുകോയ തങ്ങൾ തവൽ അള്ളാഹു മഹാനവരൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ധന്യമായ സദസ്സാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അവിടുന്ന് തന്നെ മന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള തേൻ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് പരമാവധി സംഘാടകരുടെ ചെലവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അതോടൊപ്പം ഒരു വലിയ സുഹൃത പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെയും നിറകുടമായി നിൽക്കുന്ന വന്ധ്യരായ തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അനന്യമായി എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം ഇവിടെ ബഹുമാനനായ ബഷീർ വള്ളിക്കോത്ത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ വഴിയിലൂടെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാരായ അവരുടെ അനുയായികൾ അത്തരമൊരു പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ സമൂഹത്തിലും ശേഷം അവിടത്തെ അനുചരന്മാർ അവിടത്തെ താബ്യുകൾ താബ്യു താബ്യുകളായി കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമസ്തയിലൂടെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മതമാണ് കേവലം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കുന്ന എന്തോ ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കുറെ അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനെ കാണേണ്ടത് മറിച്ച് അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയോട് വരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് തന്നെയും ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ മുമ്പ് ഒരുപാട് ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം ഹിതായത്ത് കൊടുത്ത ആളുകളാണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പാന്താവിനെ അവരുടെ വഴി തന്നെ അങ്ങ് പിന്തുടരണം അവരുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധം അങ്ങ് ആ മാർഗം തന്നെ അവലംബിക്കണം മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയോടും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓരോ മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരുടെ വഴി തന്നെ തുടരാനും അവരെ ആ അർത്ഥത്തിൽ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയും പ്രത്യേകമായ രീതിയുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയോട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറയുന്നതും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് വിശ്വസിക്കണമെന്നല്ല എന്റെ മുമ്പേ വന്നവർ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ മുമ്പേ വന്ന പ്രവാചകന്മാർ ഏതൊരു സത്യസന്ദേശത്തെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത് ആ സന്ദേശം അതേ അർത്ഥത്തിൽ ആ പാരമ്പര്യം ആ അർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഞാൻ വന്നു നിൽക്കുമ്പോ ആ പാരമ്പര്യത്തെ നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയോട് നബിയെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ പാന്താവിനെ തുടരണം എന്നാണ് അപ്പൊ നോക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് തന്നെയും പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മതം അത് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മതമാണ് കേവലം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ തുടരണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ മുന്നേ പോയവരെ തുടരണം അവരും പരമപ്രധാനമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ തുടരുന്നത് പോലെ മുൻകഴിഞ്ഞ മഹാരഥന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെയും തുടരണം 
അതാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രബോധനം ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ മുന്നേ പോയ പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ പരിചയിച്ച് പരിചയിച്ചത് അതേ വാക്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് വേദഗ്രന്ഥം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളവരെ ഒരു വചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം ഏതാണ് വചനം നിങ്ങൾക്കും നമുക്കുമിടയിൽ തർക്കമില്ലാത്ത വചനം എന്ന വചനം ആ വചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രവാചകന്മാർ ബോധനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തോ ആ പരിശുദ്ധമായ സന്ദേശത്തിലേക്ക് തന്നെ വരണം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഞാൻ പുതിയതല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിചിതമായത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഞാനൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല മറിച്ച് ഏതു പ്രവാചകനും ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ച എന്താണോ ആ ദർശനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ വഴിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബാക്കളും സ്വഹാബാക്കൾക്ക് തന്നെയും അത്തരത്തിലൊരു ബന്ധമുണ്ടായി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഒറ്റത്തടിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ചില സഹോദരന്മാരോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാം മുതൽ അവസാനത്തെ മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് നബിയെ മുന്നേ പോയവരെ നോക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് ഓരോ പ്രവാചകനും വരുമ്പോ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ കുറിച്ച് പറയും നബിതിരിമേനിയാകട്ടെ വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുന്നേ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്ന എല്ലാ പ്രവാചകനും ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സല്ലാഹു മഹാനായ സയ്യിദിന ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് ഈസ നബി തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ വന്നത് രണ്ടു കാര്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഏതാ രണ്ടു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പോയിട്ടുള്ള മഹാനായ സയ്യിദിന മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന തൗറാത്ത് സത്യമാണെന്ന് പറയാനാണ് എനിക്ക് ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന അഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകൻ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയലും കൂടിയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കലാണ് മുബഷിരൻ ഞാൻ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വന്ന ആളാണ് ഒരു പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ശേഷം വരാനിരിക്കുന്നയാളാണ് ആ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇസ്മുഹു അഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അഹമ്മദ് എന്നാണ് അഹമ്മദ് എന്നാണ് സയ്യിദിന ഇസ്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ബൈബിളിലെ പരാക്ലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗത്തെ കുറിച്ച് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ബൈബിൾ പണ്ഡിതൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാണാം ഈ പരാക്ലിറ്റസ് എന്ന പദത്തിന് നേർക്കുനേരെ നൽകിയാൽ അതിന് കിട്ടാവുന്ന അറബി പ്രയോഗം അഹമ്മദ് തന്നെയാണ് പരാക്ലിറ്റസ് വരുമെന്ന് യേശു പറയുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഞാൻ പോവുകയും ഞാൻ ഐ വിൽ ആസ്ക് മൈ ഫാദർ അനദർ പരാക്ലിറ്റസ് ഹീ മേ സ്റ്റേ വിത്ത് യു ഫോർ അവർ എന്നാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയും അങ്ങനെ ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യസ്ഥനെ അയച്ചു തരും ഹി മേ സ്റ്റേ വിത്ത് യു ഫോർ അവർ എല്ലാ കാലത്തും പിന്നെ ഒരാൾ വരേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാകും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങൾ ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാനല്ല ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ പരാക്ലിറ്റസ് എന്ന പ്രയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ അതിന്റെ നിഷ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് കാണാം അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ശരിയാകുമായിരുന്നില്ല കാരണം ഈസ പറഞ്ഞത് അഹമ്മദ് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നതും അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് 
مصدق اللي ما بين يدي من التوراة انكي منبو بويت لما موسى نبي ودا پرشد دم آيا ابدن کنڈ ونن تورا تا ستی ماننن پرائل اند پنیان ماترو من لن ورام بوغن احمد آمهان آيا پرواج اگن پرچ اللہ سندوش وارتا ری کلوم اند دا اتی مان اد بومیل ونن اللہ پرواج اگن مارم اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرچ پر ادو اندان ببیشت بران اتی نے اور پردان پتا بھاگم کرتے مائی تن وشدی گری کن دنگن یان ایدس می نندرے ملے چا جارے نا محامد ایدکیا دا ششش شاکھا سمنی دا اور کالت نور گنکن ششن مارال محامد ان پیر اللہ ورال ورانی رکنو محامد محمد مرستل نیواسی آگنو انہ دیت کرس پرینو ملے چا جارے نا ویدیشی آن ویدیشت اللہ علان आ महा प्रवाजगन वरिम्बो न्यान अधेतिंदे कालकल अधेतिने आई न्यान नमस्करिकुम एन्न बोजराजावु परैन्नु एन्न विशदीगरिच्चु उन्नान बविश्चत पुर्यानं परैन्नु इन्दे इले चलेया वेदंगलड परामर्षंगलिल मुहम्मदिने � ये जनेंगले उन्न अडुत्ति रुन्नु केल्कु निंगल्क न्यान रुख कार्यम बरन्य जर्याम नर्याशम्स्त स्थविष्यदे नरेन्माराल आधरिक पड़न वराल वरान उन्दु मुहम्मद वरान उन्दु सल्लाल्ला अडुत्ति रुन्नु केल्कन Indonesia அதின்ன சில லெக்சனங்கள் பரையும் என்னதின் அப்புரம் எப்போ என்ன எனிக்கு மரையிக்கப் பட்டுட்டில்லன்னு முகம்மது முஸ்தபா आ वन्ने याल आ वलिया सदसिलेक गड़नु वरिम्बो और यात्रकार इंड भावेत्यास मिल्याद वरिन्नु पच्चे प्रवाजग इंड मुट्टु म रुमरुमिन खत्ताब दंगल ओडान अल्लाहु मिन्द रसूरिंदे चोध्यम आर्याना वन्नद दन्द निंगल्कु मनिस्लायो अल्लाहु मिन्द प्रवाजगंद शिष्चन बरन्यो अल्लाहु व रसूरु हुआ आयलम अप्पो नेविदिरिमेनी बरन्यो अद जिबिरी موسیقی எல்லாரும் சுதுது செய்து இல்லா இப்பிலிஸ் இப்பிலிஸ் சொல்லித்து அப்பா வச்தக்பர வக்கான மினல் காபிரின் அவன் பட்டில்லன்னு பரையுகையும் அவன் சத்தினு சேதியாவுகையும் அவன் வல்ய குழப்பக்கார் நாயி மாருகையும் செய்து வச்தக்பர அவன் கிபருகாட்டி 
എന്റെ നേതാവ് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ മഹാനായ സയ്യിദുന ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ എന്റെ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് സംശയിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു മലക്കുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കേട്ടപാട സുജൂത് ചെയ്തു അതേസമയം ഇബിലീസ് ചിന്തിച്ചത് ഈ ഉസ്താദിനേക്കാൾ ഭൗതികമായ സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കല്ലേ വലിപ്പം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നീ ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്തില്ല ആ ചോദ്യത്തിന് ഇബിലീസ് നൽകിയ മറുപടി ഇതാണ് അവനെ നീ സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് എന്നെ നീ സൃഷ്ടിച്ചത് അഗ്നി കൊണ്ടാണ് മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ അഗ്നി കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ എങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇബിലീസ് നടത്തിയത് ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞത് ഫഹ്റുജ് ഫഹ്റുജ് മിന്നാ ഫ ഇന്നക റജീം കടക്കടാ പുറത്ത് ഇനി മേൽ നീ എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ തണലിൽ വാഴാൻ പാടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചതാണ് ഇബിലീസ് മലക്കുകളോ മലക്കുകൾ അതേസമയം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞത് കേട്ടു ഇവർക്ക് എന്താ അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുത്ത പണി അവരെ അള്ളാഹു ഏറ്റവും അടുപ്പക്കാരാക്കി അവർക്ക് അള്ളാഹു ഇൽമ കൊടുത്തു അവർക്ക് ആ ഇൽമ കൊണ്ട് വിനയമുണ്ടായി ആ വിനയമുണ്ടായ ആ മലക്കുകളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഭൂമിയിലെ മോമിനിയങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സേവകരാക്കി വിജ്ഞാനം വിനയം സേവനം ഇത് മലക്കുകളുടെ മുദ്രാവാക്യാണ് ഇന്നിപ്പോ സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷന്റെ മുദ്രാവാക്യാണ് അല്ലെ മലക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകിയത് ആദന്യബിയുടെ അടുക്കൽ വിജ്ഞാനമാണ് വിജ്ഞാനുണ്ടായി വിജ്ഞാനുണ്ടായ എല്ലാവരും വിനയാന്യതരാവണമെന്നില്ല വിജ്ഞാനം രണ്ടു തരത്തിലാവും ഒരൊറ്റ ഉസ്താദിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കിബർ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പവും അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കിബർ കാട്ടുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഈ നേതാവിനോടുള്ള ബന്ധം പ്രധാനമാണ് ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ സയ്യിദ് അല്ലെങ്കിൽ റസൂല് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നായകൻ ആ നായകനോടുള്ള ബന്ധം വിശുദ്ധ ആ നിരന്തരം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു തരും അതെവിടെ പഴച്ചോ അവനൊക്കെ പഴച്ചു അവനൊക്കെ പഴച്ചു അവരുടെ പേര് നന്നായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല മറിച്ച് അവരവിടെ പഴച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസുന്നോടും പറഞ്ഞു നേരത്തെ പോയവരെയൊക്കെ മാനിക്കണം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും മാനിക്കണം അവരുടെ പാന്താവിനെ തന്നെ തുടരണം അവരെല്ലാം അങ്ങക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞു വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെയെല്ലാം പ്രത്യേകം ബഹുമാനിക്കണം മാനിക്കണം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയോട് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ റസൂർനായിയുടെ സ്വഹാപത്തിലോ സ്വഹാപത്തിൽ വലിയ ആളുകളെ മറ്റുള്ളവര് മാനിക്കും മാനിക്കേ മാനിക്കാൻ അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടു മഹാനായ സയ്യിദിന അബൂബക്ർ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അനുവിനെ മാനിക്കാൻ മഹാനായ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അനുവിനോട് പറയുന്നത് കാണാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഇത്തബീ സബീല മൻ അനാ ബൈലയ്യ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി ആളുകളുടെ പരിശുദ്ധമായ മാർഗ്ഗത്തെ നിങ്ങൾ അവലംബിക്കണം അവിടെ മഹാനായ അബൂബക്ർ തങ്ങളെ തുടരണമെന്ന് സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ തുടരണമെന്ന് മഹാനായ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് തങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് മഹാരഥന്മാരായ മുഫസ്സിറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ വലിയ ആളുകളെ അതിന്റെ താഴെയുള്ളവർ അംഗീകരിക്കണം ഇനി സ്വഹാബാക്കൾക്ക് തന്നെയും ആ റൂട്ട് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു എങ്ങനെയാ വേണ്ടത് മഹാന്മാരായ മുഹാജുറുകൾ മഹാന്മാരായ അൻസാറുകൾ അൻസാറുകൾക്കും മുഹാജുറുകൾക്കും ശേഷം വരുന്ന താബിയുകൾ താബിയുകൾക്ക് ശേഷം ലോകത്ത് വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അവരവരെ തുടർന്ന് പോന്നാൽ അപ്പോഴാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ആദ്യം 
മരണാദ്യം വന്നത് മിനൽ മുഹാജിരീൻ മുഹാജിറുകളിൽ നിന്ന് വല്ലൻസാരി അൻസാറുകളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള വലിയ ആളുകൾ മഹാന്മാരായ സൊഹാബത്ത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധരായ സൊഹാബാക്കൽ ആ സൊഹാബാക്കളെ വല്ലതീനത്തബൂഹുംബി അവരെ നന്നായി തുടർന്ന മഹാന്മാർ അവരെ നല്ല നിലക്ക് തുടർന്ന ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞവർ മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റബിയല്ലാഹു തആല അനഹു അതിനെ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് അല്ലദീന യദ്കുറൂന മഹാസിനഹും അവർ മഹാന്മാരാണ് നല്ലവരാണ് അവർ മാതൃകാ സമ്പന്നരാണ് എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മഹാന്മാർ അങ്ങനെ തുടർന്നു പോന്നിട്ടുള്ളവർ ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ ഖിയാമ നാൾ വരെ വരാനുള്ളവർ റബിയല്ലാഹു അനഹു മറദുവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീലാണ് അവിടെ ആ റൂട്ടിൽ വരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം മുസ്ലിം ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ചിത്രശക്തി എന്താ ചെയ്തത് മുസ്ലിം ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ചിത്രത ഉണ്ടാകുന്നത് സയ്യൂദിന് അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളുടെ കാലത്താണ് ഉസ്മാനബിൻ അഫാൻ തങ്ങളുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടായ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ പറഞ്ഞു അലിയ് സ്വന്തം തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കിത്താബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല അലിയ് പോകുന്നത് എന്നായിരുന്നു അതിനാണ് അവർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ഇനിൽ ഹുക്കുമോ ഇല്ലാലില്ല അള്ളാഹുവിനാണ് അധികാരവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹുക്കുമാണ് പ്രധാനം കേട്ടാ തോന്നും എന്തൊരു നല്ല മുദ്രാവാക്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ പിഴച്ച വിഭാഗത്തെയും നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ അവരുടെ മുദ്രാവാക്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏറ്റവും നല്ല മുദ്രാവാക്യം സമസ്തം ഉന്നയിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല മുദ്രാവാക്യം മറ്റുള്ളവർ പറയും അലിയബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇവർ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ശരിയാകും അന്നു തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങൾ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ അങ്ങ് വന്ന് നിസ്കരിക്കണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങളോട് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അങ്ങോട്ട് പോയി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നബിയോട് അറിയോ ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും കുറച്ച് ആളുകളെ സഹായിക്കും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വല്ലദീന ഇത്തഖദു മസ്ജിദൻ ദിറാറൻ വ കുഫ്റൻ വ തഫ്രീഖൻ ബൈനൽ മുഅ്മിനീന വ ഇർസാദൽ ലിമൻ ഹാറബ അല്ലാഹ വ റസൂലഹു മിൻ ഖബിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഭിന്നതയും ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രവുമല്ല ശത്രുവിന് പോലും നിരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നത് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഈ തൗഹീദ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ പരസ്പരം ഭിന്നതയുണ്ട് സത്യനിഷേധത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി അവസാനം ഇവർ എങ്ങോട്ടാ തള്ളുന്നത് സത്യനിഷേധത്തിലേക്ക് ആ പള്ളിയിൽ നബിയെ നമസ്കരിച്ചേക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം പള്ളി മുഅ്മിനീങ്ങൾ തറവാടായി നിലനിർത്തുന്ന പള്ളി ഉണ്ട് ല മസ്ജിദൻ ഉസ്സിസ അല തഖ്വ തഖ്വയിൽ സ്ഥാപിതമായ പള്ളി വാസിക്ക് കയറ്റിയ പള്ളിയല്ല തഖ്വക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പള്ളി തഖ്വക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മസ്ജിദ് ഉള്ളപ്പോൾ നബിയെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് അതിന് കാരണം സമുദായം ഒന്നടങ്കം നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഒരു നേതാവിന്റെ കീഴിലായിരിക്കെ ആ നേതാവിനെ ധിക്കരിച്ചു പോകുന്നവൻ അബദ്ധ വഴിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരറ്റ നേതാവിനെ കേൾക്കുന്ന രീതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ഹവാരിജുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നാലാമത്തെ ഖലീഫ ഒരു നിലക്കും സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം ഇവരൊക്കെ ആയത്തുകൾ മുന്നിൽ വച്ചു പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയില്ല പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നില്ല ആയത്തുകൾ സുലഭമായി നമുക്ക് ഓതാം പക്ഷേ ആ ആയത്തുകൾ ഓതുമ്പോഴും ആ ആയത്തുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ സുഹാബത്തിന്റെയും വഴിയെ വന്നിട്ടുള്ള ആ സൽകൃതമായ
ഈ പാരമ്പര്യത്തെ അവലംബിച്ചു കിട്ടുന്ന വിവരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം സത്യവിശ്വാസികളോട് യുദ്ധം കൊണ്ട് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കണം ഈ നാട്ടിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലുണ്ടാവും നടന്ന യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാണോ ആയത്ത് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നബിയെ അള്ളാഹു മിനിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അവരെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും അപ്പൊ ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ കുറെ പിന്നെ വാളും കത്തിയും ആയുധങ്ങളുമായി ഒരു വിഭാഗം ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇതര മത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഒരായത്തിന്റെ അർത്ഥമല്ല പ്രശ്നം ഒരായത്തിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ആകുന്നു എന്ന് വരുമ്പോഴും ആ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളൊരു സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ നിങ്ങൾക്ക് മടുത്തോ 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 എന്താണ് ഒരു അലസത എല്ലാവരും മുഖത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു ചടപ്പ് പറയണ്ടേ അതെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ കസേര ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തില്ലല്ലേ അതിന് അവസാനം പോയി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വഭാവം നല്ല രീതിയല്ല നമ്മുടെ പട്ടാളമുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ വരുന്നു അദ്ദേഹം കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും നിരനിരയായി കൊണ്ടുവന്ന് ബുക്കുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അധ്യാപകന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കും അതിൽ കുറെ വിരുദ്ധന്മാരുണ്ടാവൂലോ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യാത്ത വിരുദ്ധന്മാരുടെ അധ്യാപകൻ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറയും നാളെ നീ നാളെയും ഇതുപോലെ ഈ ഈ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നാളെയും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ എഴുതി വെക്കാം ഇന്ന സാറ് സുദർശനൻ സാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ നോട്ട് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളോട് നാളെയും അങ്ങനെ തന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ എന്തൊരു സുന്ദരമായ പ്രയോഗമാവോ അതേസമയം ആ ക്ലാസ് റൂമിലെ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുക സാർ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുട്ടികൾ പറയും നാളെ എങ്ങാനും അവൻ നോട്ട് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ വന്നാൽ അടിച്ചു പുറത്താക്കൂ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ വാക്കിൽ മനസ്സിലായോ അതോ അതോ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ പറ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നാണ് അതിനാണ് ഇസ്ലാം ഓരോ ആയത്തിനും അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോ പിന്നെ ആരോട് ചോദിച്ചാലാ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവാ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന ആ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കണം അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞത് ആ അധ്യാപകൻ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ആ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് മാത്രമാണ് ആ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞ വാക്കിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അധ്യാപകന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലാതെ അത് പഠിച്ചാൽ ക്ലാസ് റൂമിലെ കുട്ടിയും ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭവും വിലയിരുത്തപ്പെടാത്ത കേവലം അക്ഷരങ്ങളിൽ മാത്രമായി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വിരോധാർത്ഥമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വിരുദ്ധാർത്ഥമുണ്ടാവും ആ വിരുദ്ധാർത്ഥമാണ് പലപ്പോഴും മുസ്ലിം ലോകത്തെ തീവ്രവാദികളും പിഴച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ശരിയല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർ സ്വന്തം അവരവരുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർആാന വ്യാഖ്യാനിച്ചവരാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധവും അഷ്റഫ് ഖൽഖു പറയുന്നു എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്ന കാര്യം അവനവന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർആാന വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വരുമെന്നതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ ജനവിഭാഗത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഭയക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഭയക്കുന്നതിൽ തന്നെ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഭയമുള്ള കാര്യം 
അതെ റജുലിനെ അവൽ ഖുർആന പരിശുദ്ധ ഖുർആന വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ബിസുൻഇഹി ഫീ ഗൈറി മൗലിഇഹി അസ്താനത്ത് സ്വന്തം താൽപര്യപ്രകാരം പരിശുദ്ധ ഖുർആന വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകൾ വരുന്നു എന്നതാണ് ഈ സമുദായം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദുരന്തം എന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് ഖവാരിജുകളുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് മഹാന്മാരായ പരിശുദ്ധരായ ഖലീഫമാർ ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെയും സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആളുകളെ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദിന അബുബക്രിന്റെ കാലത്താണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ സമയമാണത് കാരണം ഹബീബ് വഫാത്തായതിനെ സമ്മതിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പക്ഷ ആളുകൾ നബിദിരിമേനി വഫാത്തായതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവർ നബിദിരിമേനി വഫാത്തായത് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ ഒരാൾ ഞാൻ പ്രവാചകനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിദിരിമേനിയുടെ കാലത്ത് തന്നെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയും സമയം നോക്കി തക്കം പാർത്തിരുന്നയാൽ വീണ്ടും രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്നെ പെരുങ്കള്ളൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആളാണ് മുസൈലിമത്ത് എന്ന കള്ള പ്രവാചകൻ അയാൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത സമയമാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് വലിയ ചിത്രതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പേടിച്ച സമയം ആ കാലത്താണ് മഹാനായ സയ്യിദിന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അലാൻഹു ത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണകൂടം പിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ജക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അബൂബക്കറിന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഈ ഖുർആൻ പറയുന്നില്ല ഖുർആൻ പറയുന്നില്ല അബൂബക്കറിന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു പറയുന്നില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടാണ് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് ഹുദുമിൻ അംവാലിഹിയും സ്വതക്കത്തൻ നബിയെ അങ്ങ് അവരിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ജക്കാത്ത് വാങ്ങണം പിടിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി നബിയെ അങ്ങ് സ്വലാത്ത് ദുആ ചെയ്യണം നബി അവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് സമാധാനമാകുന്നു എന്നാണ് ആയത് ആയത്ത് മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് മാത്രമാണ് സംബോധന അതുകൊണ്ട് ആ ബുബക്ക് തങ്ങൾക്കോ ഇനി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനോ ഇനി ശേഷം വരാവുന്ന ആർക്കും ഈ സക്കാത്തിന്റെ പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഖുർആൻ പറയുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ഒരു പറ്റം ആളുകൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ സ്വന്തം ഖുർആനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചവരെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ മുസ്ലിം ലോകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒന്ന് പിന്നോട്ടടിക്കലല്ലേ നന്നാവുക കാരണം ഈ സമയത്തൊരു വളരെ ശക്തമായ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഈ സമൂഹം വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകില്ലേ എന്ന് അഹമ്മദ് ചോദ്യം അബൂബക്കർ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ മറുപടിയുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ കാട്ടേണ്ട നേതാവ് ധൈര്യം കാണിക്കണം മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഈ സമീപകാലത്ത് കാണിച്ച ധൈര്യം അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ആ സമയത്ത് പലരും പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവോ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുമെന്ന് പറയാൻ ആർജവുമുള്ളൊരു നേതാവിന്റെ അഭിമാന ബോധന ബോധം സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിൽ നമുക്കുണ്ട് അള്ളാഹു ആയുസും ആരോഗ്യവും ദീർഘമായ ഉമ്മത്തിന് സേവനത്തിനായി അള്ളാഹു തരട്ടെ മഹാനായ അബൂബക്ർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഉമർ അവരെന്നോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് തന്നിട്ടുള്ള ജക്കാത്തിന്റെ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറാണ് എനിക്ക് നിഷേധിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ അവരെന്നോട് ജക്കാത്തിന്റെ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ കയർ നിഷേധിച്ചാൽ ആ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ അബുബക്കർ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തില്ല സ്വന്തം ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾക്ക് അവനവന് തോന്നിയതുപോലെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയല്ല അബൂബക്കർ വ്യാഖ്യാനിച്ച പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കലാണ് പ്രധാനം മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കലാണ് പ്രധാനം നോക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ വലിയ ഈ ഖുർആാനൊക്കെ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ആളുകൾ വല്ലാതെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതര സമൂഹങ്ങൾ പോലും ഖുർആാനെ ആ രീതിയിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് 
ആ രീതിയിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചു വരെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് വന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കോടതിയും പറഞ്ഞ ഒരേ സ്വരമുണ്ട് It would be wrong for the court to put their own construction on Quran against the interpretation of high authority. What is it? In the Quran, the name of the Quran is not the name of the Quran. What is it? 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 Islam is not the name of the Quran. What is it? 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 Karmashastra Pandidan Maharide Abhiprayatini Virudhamai Unnu Parayunnadu Kodadiyya Samadhi Chodatalam Shriyalla Enna Irunnu Namada High Kodadiyakulum Namada Supreme Kodadiyya Vere Parnyadu Eppada Maariyadu Quran Namkukka Vyakkani Kyaam Uri Arabi Bhasha Yudam Nikhandu Undengil Adu Vachitti Endu Maavam Ennu Parayan Thudangi Eppada Anu Ippo Namada Kodadiyakal Idu Sambandamai Parapoyum Atteratilla Vyakkani Ngalda Pinnale Pooguyum അപകടകരമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആശയങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തത് വലിയ അപകടങ്ങളാണ് ഇപ്പോ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ഷംസുലമയെ പോലെയുള്ള സമസ്തയുടെ മഹാരഥന്മാരായ ഉലമാക്കൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി അത്തരം വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒക്കെ അപകടം കൃത്യമായി മുസ്ലിം ഇന്ത്യ ഇന്ന് അനുഭവിക്കാൻ മുസ്ലിം ഇന്ത്യ എന്ന് അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ന് മുത്തലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് void and null എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി it is to be null and void അത് അസാധുവാണ് അങ്ങനെ അസാധുവായ എന്താ കുഴപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം സംഘടനകളിലെ ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ അസാധു ആക്കിയതിനെയൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്തു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്താൻ അസാധുവായ എന്താ കുഴപ്പം കോടതി അസാധു ആക്കുന്നു ഈ ഉമ്മത്ത് അസാധുവാക്കോ ഇല്ല കാരണം എന്താ അയിമ്മത്ത് അസാധുവാക്കിയിട്ടില്ല അയിമ്മത്ത് ഈ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഇരുന്നു ചെയ്ത ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് അത് സാധുവാകുന്നു എന്ന് നാല് മധുഹവും പറഞ്ഞു വെച്ചത് അത് മൂന്നും സംഭവിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ഞാൻ മഹാനായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ മുമ്പിൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം സയ്യിദിന റുഖാന റലി അള്ളാഹു മഹാനവുകൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് വട്ടം എന്നല്ല അൽബത്താക്കു ഞാൻ ചെല്ലി എന്നാണ് റസൂല്ലാനോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ എന്നേക്കും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് നേർക്കു നേരെയുള്ള തൊലാക്കിന്റെ പ്രയോഗമല്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് ചോദിച്ചു നീ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ഒരു വട്ടമാണോ രണ്ടു വട്ടമാണോ അതോ മൂന്ന് വട്ടമാണോ മഹാനായ പ്രാവശ്യവും ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നാണ് റുഖാന പറയുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് മൂന്ന് വട്ടം പോകുമെന്നാണ് അതായത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും ഉള്ള തൊലാക്ക് പോലെയാണ് അതിനെ പരിഗണിക്കുക എന്ന് മഹാരഥന്മാരായ ഫുഖാക്കൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് കോടതി പറഞ്ഞത് അത് അതുവഴി ഉണ്ടായി പോകുന്നൊരു പ്രശ്നം മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ മൂന്നും സംഭവിക്കൂല മറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇല്ല അസാധുവാണ് മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലിയ ഒരാൾ ഒരു ഭർത്താവ് മൂന്ന് തലാക്ക് മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലിയ മിനത്തായ ഒരു പെണ്ണെന്താ ചെയ്യാ ആ യുദ്ധ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പുരുഷനെ വിവാഹം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമേ അവളുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ ആ പുരുഷന്റെ വിവാഹവും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതവും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും സ്വാഭാവികമായൊരു തൊലാക്ക് ഉണ്ടാവുകയും എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒന്നാം ഭർത്താവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവൾക്ക് സാധ്യവും അതാണ് ദീൻ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ദീനല്ല അവിടെ അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു വ്യാഖ്യാനമില്ല കാരണം മുൻഗാമികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നാല് മധുവിന്റെ ഇമാമുകളും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കാതെ മുൻഗാമികൾ പറഞ്ഞ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 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 പെൺകുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ആ സ്ത്രീയെ മൂന്ന് തലാക്കിയില്ല ഒരു ഭർത്താവ് കുടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് മൂന്ന് തലാക്കിയില്ല ഞാനൊരു ഒരു സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് തലാക്കിയില്ല സഹോദരി അവരുടെ യുദ്ധ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അവരുടെ സഹോദരിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പയോ കൂടി ഒരു സ്വാലിഹായ ഒരു പുരുഷനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ രണ്ടാം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇവളിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ ഒന്നാം ഭർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ
ഒന്നാം ഭർത്താവിന് നേരെ പോയി കോടതിയോട് പറയാം എന്റെ ഭാര്യ ഇന്നയാള് ഭാര്യയായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയാണ് നിയമപരമായി അവർ പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഇന്നയാളാണ് അവസാനം ഈ കേസ് വന്നാൽ എന്തു സംഭവിക്കും കേസ് വരുമ്പോ കോടതി ഇത് വിസ്തരിക്കുമ്പോ ഈ രണ്ടാം ഭർത്താവ് പറയും ഞാൻ ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് ഇവരുടെ രക്ഷകർത്താവ് തന്നെ എനിക്ക് നിക്കാഹ് കഴിച്ചു തന്നതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് എന്താണ് എന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യം വരും അപ്പൊ ഒന്നാം ഭർത്താവ് പറയും ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ നിക്കാഹ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന പിതാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൃത്യമായി ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒറ്റയടിക്ക് തൊലാക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ കോടതി പറയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിന്റെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പറയുന്നത് മൂന്ന് തലാക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്താൽ ആ തലാക്ക് തലാക്ക് ആവൂല അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമയുടെ തൊലാക്ക് ഈ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത തൊലാക്ക് സാധു അല്ല അത് അസാധു ആണ് അതുകൊണ്ടോ മുഹമ്മദും ഫാത്തിമയും ഇപ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് കോടതി വിധിക്കും ഫാത്തിമക്കോ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം അവളോട് പറയുന്നത് മൂന്ന് തൊലാക്കു ചെല്ല ചെല്ലിയ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇനി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇനി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ അവൾ നിക്കാഹു കഴിയുകയും അവൾ അവരുടെ അവരുടെ സാധാരണമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും അതിനുശേഷം തൊലാക്കു ചൊല്ലപ്പെട്ടാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളെ വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം ഇവൻ പറയുന്നു ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ പോവൂല എന്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ ആണ് കോടതി പറയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പ്രകാരം ബിഗമി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ അപരാധം ചെയ്തവരാണ് അതായത് ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാര്യ കുറ്റക്കാരിയാണ് ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർ മറ്റൊരു ഭാര്യ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതും കുറ്റമാണ് അത് പ്രകാരം മൂന്ന് കൊല്ലം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും കോടതി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എടുത്ത തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാതെ ഇതിന് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയും കാർമികത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അയാൾ കോടതി അലക്ഷ്യ കേസിന് വിധിക്കപ്പെടും വാപ്പയും കോടതി അലക്ഷ്യ കേസിന് വിധിക്കപ്പെടും കുടുങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ആരാണ് മുഹ്മിനത്തായ ഒരു സാധു സ്ത്രീ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോന്നാൽ അള്ളാഹു അവരുടെ പാരത്രിക ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയും കാരണം കാരണം അവരുടെ പാരത്രിക ജീവിതത്തിൽ ഇവൾ ഈ ഒരു മുഹ്മിനത്തായ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ മുൻ ഭർത്താവാണ് അല്ലാതെ ഭർത്താവല്ല മുഹമ്മദ് ഇപ്പോ മുൻ ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് ഭർത്താവല്ല കണ്ടാൽ ഹറാമ് തൊടൽ ഹറാമ് അയാളുടെ വീട്ടിൽ ആ രീതിയിൽ താമസിക്കൽ ഹറാമ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ പാർക്കണമെന്നാണ് കോടതി പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ലജിസ്റ്റിമസി അല്ല അത് നിയമപരമല്ല അത് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ കോടതി എങ്ങനെയാ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് കോടതി വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഇപ്പൊ കണ്ട പുതിയ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയതാണ് കോടതി പണ്ടന്റെ കോടതി എങ്ങനെ പോകാതിരുന്നത് പണ്ട് കോടതി നിരന്തരം പറഞ്ഞത് ടു വുഡ് ബി റോങ് ഫോർ ദ കോർട്ട് ടു പുട്ട് ദയർ ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ഖുർആൻ എന്നാണ് ഖുർആന്റെ മേൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഈ നാട്ടിലെ പല ആളുകളും പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച കാലം വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് സത്യത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നന്മയല്ല തിന്മ മാത്രമാണ് തിന്മ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഏകോപിതമായ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ചിത്രത വരുത്തിയവരെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ അവരെ മുഴുവനും മുൻഗാമികൾ അതായത് സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ആക്ഷേപിച്ചവരാണ് രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടും മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് വന്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്താ ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ചെയ്തത് മുസ്ലിം ലോകത്ത് മഹാരഥന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെയും മഹാന്മാരായ ആരിഫിയങ്ങളുടെയും ആലിമിയങ്ങളുടെയും ഖബറുകൾ വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് മഹാനായ സയ്യിദിന അമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ സഹോദരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതീനു വേണ്ടി പടയെട്ടി പടവെട്ടിയ മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻ ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ മഹാനുഭാവന്റെ കബറ് പൊളിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വന്തം കയ്യിൽ പിക്കാസ് വാങ്ങിയിട്ട് തങ്ങളുടെ സഹോദരൻ വെട്ടിപ്പൊളിച്
ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാരായ ഉലമാക്കൽ പറയുന്നു മഹാനായ സൈനി ദഹ്ലാൻ റഹ്മഹുല്ലാഹ് മഹാനവർകൾ പറയുന്നു കാന ഫിത്നതുഹും മിനൽ മസായിബിൽ ലതി യുസീബൽ മുസ്ലിമൂൻ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ നേരത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വിധം വലിയ വലിയ ഫിത്നകളിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണത്താലാണ് അതായത് വഹാബി ഫിത്നയായിരുന്നു അത് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു അവർ ചൊരിഞ്ഞത് ഒരുപാട് പാവം നിരപരാധികളായ മുമിനീങ്ങളുടെ രക്തമാണ് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് തന്റെ വഹാബിയത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് ഇത് ചരിത്രാണ് ഞാനങ്ങനെ വെറുതെ പറയാന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ചരിത്രാണ് ആ തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായി രണ്ട് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ഇയാൾ വരുമ്പോ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ വരുമ്പോ ലോകത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഐക്യം എന്ന നിലക്ക് നിലനിർത്തിയിരുന്നത് തുർക്കിയിലെ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്താണ് ഈ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്ത് തകർക്കൽ സാമ്രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ താല്പര്യമായിരുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയം അതായത് അന്നത്തെ കൊളോണിയൽ ബ്രിട്ടൻ കൊളോണിയൽ ബ്രിട്ടൻ ചെയ്തത് മഹാരഥന്മാരായ ഈ തുർക്കി ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിനെ തകർത്തു കളയാൻ അന്നത്തെ ഇബിന് സഊദിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും കൂടെ നിന്നിരുന്ന അന്നത്തെ ആളുകളെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു വഹാബികളെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു വഹാബികൾ അന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഐക്യം നിലനിർത്തിയിരുന്ന തുർക്കി ഖിലാഫത്തിനെതിരായി ശക്തമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ താല്പര്യങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നു വഹാബികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിനെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ മലബാറിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രക്ഷോഭം നടക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ തുർക്കി ഖിലാഫത്തിനെ ബ്രിട്ടൻ എതിർക്കുകയും അവസാനിപ്പിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അതേ തുർക്കി ഖിലാഫത്തിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കൂട്ടുനിന്ന് നേരാ വഹാബികൾ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടന്റെ ചാരൻ അറബ് ദേശങ്ങളിലൂടെ നടന്നപ്പോ അതിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകിയതും വഹാബികളാണ് ആ പിന്തുണയാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ പലസ്തീനിലേക്ക് ഇസ്രയേൽ ജൂതന്മാർക്ക് കടക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന സന്ധി ചെയ്യുന്ന ബാൽഫർ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബാൽഫർ ഉടമ്പടി ഉണ്ടായതിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറയുന്നു അവിടെ ജറൂസലം എന്ന് പറയുന്ന ബൈത്തുൽ മക്കദസിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ എംബസിയും അങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു പലസ്തീൻ എന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ജറൂസ് എന്ന വിശുദ്ധ നഗരി ഇസ്രയേലിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയാകുന്നു എന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു വഹാബി കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്വ വഹാബി കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വലിയ നിദർശനം നാം ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നു നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ചിത്രതയുണ്ടാക്കിയവർ അതേസമയം ഇവരോ സ്വഹാബത്തിനെയും താബിയുകളെയും താബിയു താബികളെയും കടന്നു വന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ വഴി എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ദീനിനെ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ തന്നെ കണ്ടു ആ പാരമ്പര്യം എന്താണ് ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടവും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടവുമാക്കി തന്നെ നിലനിർത്തി പോന്നതാണ് ആ പാരമ്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഹാബത്ത് എന്ത് രീതിയിലാണോ റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളെ കണ്ടത് അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ സമസ്തയുടെ ഇന്നേ വരെയുള്ള ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യനും അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നു ഹബീബായ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടി മധു ചെല്ലുന്നു ആരാധ ചൊല്ലിയത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബക്കൾ സ്വഹാബത്ത് അള്ളാഹുബിൻ റസൂലിനെ കുറിച്ച് എത്ര മധു ചൊല്ലി നബിദിന മേന സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങയുടെ സുന്ദരമായ മുഖം പോലെ സുന്ദരമായൊരു മുഖം ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല നബിയെ അങ്ങയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാത്രം പോലൊരു ഗാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പെണ്ണും പ്രസവിച്ചില്ല നബിയെ അങ്ങയുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ സൗന്ദര്യം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ നബിയെ അത് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണോ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് നബിയെ അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണോ അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടി നടത്തിയത് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ സൃഷ്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശം മുമ്പുണ്ടാവണ്ടേ 
അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം മഹാനായ സയ്യിദിന ഹസാനുവിനെ സ്ഥാപിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ മുജാഹിദുകാർ എന്തു പറയും വലിയ ശിർക്കല്ലേ അത് അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് ഭരിക്കുകയോ എന്തൊരു വലിയ ശിർക്കാണത് പക്ഷെ ആ ചോദ്യം ആരാ ചോദിച്ചത് സയ്യിദിന ഹസാൻ ഹസാൻ അള്ളാഹു റസൂല് ചെയ്തതെന്താ മദീന പള്ളി നടിച്ചു പുറത്താക്കുകയല്ല മദീന പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അവിടെ ഒരു മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി ആ മിമ്പറിൽ ഹബീബ് അങ് ഇരുത്തി ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമാൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സഹായം നൽകണമേ ജിബിരീനാൽ പ്രത്യേകം സഹായിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ഹസൻ അലി അള്ളാഹുനെ കുറിച്ചാണ് എന്താ ഹസാന്റെ പ്രത്യേകത ഹസാൻ അള്ളാൻ റസൂൽ എങ്ങനെ മധു ചെല്ലി പാടും ഹസാനും പാടും ഓരോ സഹാബിയും പാടും അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പാടിയവരാണ് നബിയെ പുകഴ്ത്തി പാടിയവരാണ് ചൊല്ലിയവരാണ് ആ മത് അവിടുന്ന് വഫാത്തായിട്ടും നിലനിന്നിരുന്നു അവിടുന്ന് വഫാത്തായിട്ട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ കബറിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കബറിന്റെ നനവ് മാറുന്നതിനു മുമ്പ് ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ വന്നൊരാൾ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തല്ലോ അങ്ങ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പുറത്തു തരാൻ യോഗ്യനായ പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഞാൻ അങ്ങയോട് പരാതി പറയുകയാകുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലിനോട് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുന്നത് കാണാം നബി കബറടക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം قدم علينا عربي بعد ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام من فرينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ورعراب ونو رسول الله قبرد كم قرن يمونا متد وسمان أيال ونتن دا چهيد ده نبي دن ميني دا پرشد دم آيا قبر لما مبل وننن نو ينت آن قبر لما مندد تلائي لأي كرن يو ينت رسول الله نبي سمبو دن چهيد ده پرن يا رسول الله الله من رسول പ്രവാചകൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്താൽ ധാരാളം തൗബ സ്വീകരിച്ചവനായി വലിയ കാരുണ്യവാനായി അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാനാകുമെന്ന ആയത് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കബറിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നബിയെ ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തു പോയി അത് കേൾക്കുമ്പോ അലിബിൻ അബി താലിബ് പറയുന്നത് കാണാം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കബറിടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അശരീരി കേട്ടു മാപ്പ് നൽകപ്പെട്ടു അതാരാ പറയുന്നത് അലിബിൻ അബി താലിബ് അപ്പൊ നബി അള്ളാഹുവിനോട് നേരെ ചോദിച്ചാ പോരെ റസൂല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അത് പോരായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നേരിട്ട് ചോദിച്ചാ പോരെ ഖുർആൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നില്ലേ എന്നാണെങ്കിൽ അതേ റസൂർ ജീവിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ സ്വഹാബത്തിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ തെറ്റു ചെയ്തിട്ട് നബീഡ് എടുക്കൽവാ എന്നിട്ട് റസൂർ കൈയുയർത്തട്ടെ ആ കൈയുയർത്തുമ്പോ ഒപ്പം കൈയുയർത്തു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു തരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒരു മധ്യസ്ഥത എപ്പോഴും ഉണ്ട് നേരെ എന്തോ നടക്കൂല കേട്ടല്ല പക്ഷെ ഒരു മധ്യസ്ഥതയുണ്ട് ചിലതിന് ബറക്കത്തുണ്ട് ആ ബറക്കത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ മഹാനായ സയ്യിദിന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം യൂസുഫ് നബിയുടെ മുമ്പിൽ സഹോദരന്മാർ വന്നു നിൽക്കുന്നു സഹോദരന്മാർ വാപ്പയുടെ കഥ പറഞ്ഞു വാപ്പ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ആ കണ്ണു രണ്ടും അന്ധമായിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോ യൂസുഫിന്റെ കണ്ണു രണ്ടും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകി എന്നിട്ട് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം തന്റെ തന്റെ ഖമീസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ ഖമീസ് ഈ ഖമീസ് കൊണ്ടുപോയി വാപ്പയുടെ കണ്ണിലിടണം വാപ്പക്ക് കണ്ണിന് തെളിച്ചമുണ്ടാകും ഈ കമീസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോക്കോ എന്നിട്ട് എന്റെ വാപ്പയുടെ മുഖത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കണം എന്നാൽ വാപ്പക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടാകും എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യം നേരെ അങ്ങ് കൈയുയർത്തിട്ട് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ എന്റെ പിതാവിന്റെ കണ്ണിന് നീ നീ വെളിച്ചും കൊടുക്കണേ എന്ന് ദ്വാഹ ചെയ്താ പോരായിരുന്നോ 
മനുഷ്യന്താ ചെയ്തത് ആ കമീസ് എടുത്തു കൊടുത്തു എന്താ കമീസിന്റെ പ്രത്യേകത ആ കമീസ് സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം നമ്രൂദിന്റെ അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന കമീസ് ആണ് ഒരു മുബാറക്കായ കമീസ് ആണ് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ഇട്ട കമീസ് ആണ് അങ്ങനെ യഖൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന കമീസ് ആണ് യഖൂബ് നബി തന്നെയാണ് യൂസഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് കൊച്ചുനാളിൽ മകൻ പോകുമ്പോൾ കൊടുത്ത അയച്ചതാണ് ആ കമീസ് ആ കമീസ് തന്നെയാണ് വാപ്പയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നത് ബറക്കുത്തുള്ള കമീസ് വാപ്പയുടെ മുഖത്ത് വീണപ്പോ കണ്ണിന് തളിച്ചമുണ്ടായി എന്തിനാ അത് ചിലത് അങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ വലിപ്പങ്ങൾ അവർ തൊട്ട സ്ഥലങ്ങൾ അവർ തൊട്ടത് അവർ 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 ജീവിച്ചപ്പോ അവർ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ അതിനൊക്കെ പ്രത്യേകമായ ബറക്കത്തുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദിന ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനായ അസ്ഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ പരിശുദ്ധമായ അവിടുത്തെ മുടി അവിടുത്തെ തൊപ്പിയിൽ തുന്നി ചേർത്തിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളിൽ ജയിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഖാലിദ് തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു ശരിക്കുള്ള മുടിയാണ് ഈ ജയിക്കുന്ന ശരിക്കും അല്ലാത്ത മുടിയാണെങ്കിൽ തോക്കുന്ന ശരിക്കുള്ള മുടി എന്താ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെതാണ് അതിന് പറക്കത്ത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അതിന്റെ ബക്കിയാത്തുകൾക്ക് പറക്കത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ താലൂത്തെന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ വലിപ്പത്തിന്റെ അടയാളമെന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ആ കാലത്തെ പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് മറുപടി പറയിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം രാജാധികാരമുള്ളയാളാണെന്നതിന്റെ തെളിവെന്താണ് ഇന്ന ആയത്തമുത്താബൂത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ തെളിവായി ഒരു പേടകം വരും ആ പേടകത്തിൽ എന്താ പ്രത്യേകത നിങ്ങളുടെ തമ്പുരാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സമാധാനമുണ്ടതിൽ കുടുംബത്തിന്റെയും മൂസ കുടുംബത്തിന്റെയും ശേഷിപ്പുകൾ അതിലുണ്ട് ആ ശേഷിപ്പുകൾ ഉള്ള പെട്ടി മുന്നിൽ വെച്ച് താലൂത്ത് ജാലൂത്ത് എന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരനായ രാജാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു ജയിച്ചു എന്തായിരുന്നു കാരണം അതിനും പറക്കത്ത് അതേ സ്വഭാവം കേരളത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നതാരാ സമസ്തേ ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ അല്ലേ നോക്കു നിങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈ വസ്സലമിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ ഖബറിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന് പാടുന്നു ഏ പരിശുദ്ധരിൽ പരിശു പരിശുദ്ധരെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ അവിടത്തെ മട്ടുപ്പാവിലിത പാവം അമർ വന്നു നിൽക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങയുടെ ഔദാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നബിയെ ഇവന്റെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ കവളിലൂടെ ഒഴുകുകയാണ് നബിയെ എന്ന് പാട്ടുപാടുമ്പോ മഹാനായ അമർ ഖാലിയുടെ മുമ്പിൽ റൗല തുറക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ തൊട്ടു മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷു അധികാരത്തിന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാനും നികുതി നിഷേധത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം ആദ്യം തുടങ്ങാനും കാരണക്കാരനായ മഹാനായ ഉമർ കാലി ആ ഉമർ കാലിയുടെ തൊരീക്കത്തിന്റെ ശൈഖ് മഹാനായ മമ്പുരം തങ്ങൾ ജിഫ്രി കുടുംബത്തിലെ മഹാനായ മമ്പുരം തങ്ങൾ ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നിത മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുകോയ തങ്ങൾ നമുക്കൊരു വലിയ പാരമ്പര്യം ആ പാരമ്പര്യത്തെ ശരിക്കും ശരിയായ അർത്ഥത്തിലാണ് മഹാന്മാരായ സമസ്തയുടെ ഉലമാക്കൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എവിടെ തെറ്റിയോ അവിടെ കുഴപ്പമായി മഹാനായ കണ്ണീത്തുസ്താദും ഷംസുലമയും ജീവിച്ച കാലത്ത് മഹാന്മാരായ മഷായുഹുമാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിയോ വലിയ തെറ്റാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട മറ്റെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് വലിയ തെറ്റു തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരെക്കാൾ വലിയവരന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ നിർദ്ദേശത്തെക്കാൾ ശരിയായ ഒരു നിർദ്ദേശവും വന്നില്ലായിരുന്നു ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളമയുടെ മഹാരഥന്മാരായ മഹാരഥന്മാരായ പരിശുദ്ധരായ ായ നിഷ്കാമ കർമ്മികളായ ആ ഉലമാക്കൽ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുമ്പോ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് പറ്റില്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നോടത്ത് ഒരു വലിയ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ പിഴവാണ് അത് പലപ്പോഴും ദീനും ദുന്യാവും മറ്റു പലതും കളയുന്ന പിഴവാണ് കാരണം ഉസ്താദ് പ്രധാനമാണ് ആ പാരമ്പര്യവും പ്രധാനമാണ് 
ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു ചിദ്രതയുണ്ടാക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മത്ത് മുഴുവൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏകോപിക്കുകയും ഉമ്മത്ത് മുഴുവൻ ഭൂരിപക്ഷമായി ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് തന്നെ അപകടമാണ് കാരണം അസവാദു ലാളമെന്ന് നിൽക്കുന്നത് വലിയ ഭൂരിപക്ഷമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ആ സവാദു ലാളമിനെ നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കണമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലോകത്തെ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സവാദുലാളമിനെ കാണുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷവും സവാദുലാളമിൽ തന്നെയാണ് അതായത് മഹാഭൂരിപക്ഷവും നിൽക്കുന്നത് അഹ്ലുസുന്നത്തിവൽ ജമാഅയിലാണ് ഈ അറബ് ദേശത്തെ കുറെ ഭാഗത്തുള്ള ഭരണാധികാരികളെ മാത്രം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അറബ് സമൂഹം ഇപ്പോഴും ഈ പറയപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധമായ ആചാരങ്ങൾ മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്നവരാണ് യു എയിൽ ചെന്നാൽ റബിയോയിലെ നിങ്ങൾ അറബികൾ നന്നായി ബുർദ കഴിക്കുന്നത് കാണും പക്ഷേ സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെന്ന ബുർദ് കഴിക്കുന്ന വലിയ ഒരു കൂട്ടം അറബികളെ കാണാം അറബ് സമൂഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയ ആ ബുർദ കൂടും അവിടെയാണ് ഇമാം ബുസുലി തങ്ങൾ ഉള്ളത് മഹാനായ ഇമാം ബുസുലി തങ്ങളുടെ മക്കുപറയുടെ അടുക്കൽ കൃത്യമായി തന്നെ ജാമിയ അസഹറിലെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഫത്തു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യാ നബി അല്ലൂൽ അല്ല യാ വലി അല്ല എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ഷിർക്കാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രമാണങ്ങൾ കൃത്യമായി തെളിവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ജാമിയ അസഹർ എന്ന ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന മഹത്വക്കളെല്ലാം ചെയ്ത രീതി തന്നെയാണ് അത് പ്രമാണബദ്ധമാണ് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവരെ കാഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അത് മോമിനികൾ ചെയ്തതാണ് ആ പാന്താവാണ് ശരി ആ പാന്താവിലാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുല നിന്നത് അതുകൊണ്ടോ മുസ്ലിം കേരളം ആ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കും സമ്പന്നമായി ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഒരിക്കൽ എഴുതി എന്തേ മുസ്ലിങ്ങളിലെ സുന്നികൾക്ക് ആടുമേക്കാൻ പോകണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളെ സുന്നികൾ ആടുമേക്കാൻ പോകണില്ല എന്താ കാരണം അവർക്ക് ഈ നാട് അവരുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ അവരുടെ നാടാണ് യമനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഷംസുലമയുടെ പാരമ്പര്യം യമനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് സയ്യിദുമാരുടെ പാരമ്പര്യം അവരവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു ഈ നാട് അവരുടെ സ്വന്തം നാടായി ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുമായി അവർ ബന്ധപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ഉമർ ഖാദിത്തങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹൃദയ കവാടം തുറക്കാൻ മാത്രം യോഗ്യനായ ആധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മഹാനാണ് പക്ഷേ ആ മഹാൻ വെളിയങ്കോട്ട പള്ളി ണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചത് ചോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശാരി സുഹൃത്തിനെയാണ് അദ്ദേഹം പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോയ് വന്ന് മഹാനായി ഉമർ ഖാദി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഉമർ ഖാദി ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ ഉമർ ഖാദി ചെയ്തു കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തറവാട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് വീതിച്ചു കൊടുത്തു കാക്കാത്തറ തറവാട്ടിന്റെ സ്ഥലം അങ്ങ് വീതിച്ചു കൊടുത്തോടത്ത് പോയി ചോയ് എന്ന ഹിന്ദു സഹോദരൻ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതു വെളിയങ്കോട്ട് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മഹാനായ ഉമർ ഖാദി തങ്ങളുടെ മക്കുപറയുള്ള മസ്ജിദിന്റെ ഒരു വാര അകലെ ചോയ്ക്ക് ക്ഷേത്രമുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ദളിത് സ്ത്രീക്ക് സവർണന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആരാധന നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വന്നപ്പോ തന്റെ പ്രത്യേകമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് മഹാനായ മമ്പുരം തങ്ങൾ ഒരു കാവുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ ദളിത് സ്ത്രീക്കുള്ള കാവ് ഇതൊക്കെ എന്നാണെങ്കിൽ വലിയ കൊടിയ കുഴപ്പയനെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും ഇതിൽ നിന്ന് ഓടേണ്ട ഒരു ഗതികേടും മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല ഇവിടുന്ന് ഓടിയതാര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നിയതുപോലെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും തോന്നിയതുപോലെ ഹദീസിന് അർത്ഥം വെക്കുകയും ചെയ്തവർ അവരാണ് അതായത് കേരളത്തിലെ വഹാബി സമൂഹത്തിലെ സലഫി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പറ്റം ആളുകളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ പോകാൻ കാരണം അവര് പോകാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർ തോന്നിയത് പോലെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അവരുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാർ എന്താ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരായി ഇമാമുകളൊന്നും പറയുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കണ്ട നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി
ഞാൻ ആ പുസ്തകം വരുത്തിയപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയന്നത് കാരണം ഞാനത് ഓൺലൈനിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പഠിച്ചോനെ ഈ പുസ്തകം എങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും ഐ ബി ഓഫീസറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ സംഗതി നേരെ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാലോ ഡൈസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണെന്നല്ലോ മറിച്ച് മൂപ്പർക്കും ഇതുമായിട്ട് എന്തോ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഐസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ തീവ്രവാദ ആഭിമുഖ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വിശദമായതിൽ പറയുമ്പോൾ അതിൽ തുടങ്ങുന്നു എന്താ അറിയോ അതിലെ ചെറുപ്പക്കാർ സ്വന്തമായി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുന്നവരാണ് അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാട്ട് നോക്കണം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഗൂഗിളാണ് ഷെയ്ഹുന ഗൂഗിൾ മൗലാന ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ശരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ശരി എന്നിടത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ സമസ്തക്കാർ പറയുന്നത് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ പഠിച്ചതാണ് അബദ്ധം ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് പറഞ്ഞു ഇമാം അല്ല ശരി ഇമാം ഷാഫി അല്ല ശരി ഇമാം അബു ഹനീഫത്ത് കുഫി അല്ല ശരി എന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ശരി ആ ബുദ്ധിയാണ് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോ മുജാഹിദ് നേതാക്കൾക്ക് സ്വന്തമായി ഇത് ശരിയാണ് മോനെ ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് ധൈര്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തിരിച്ചു ചോദിക്കും ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ശരി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നതാണ് ശരി എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അതേസമയം സുന്നികളുടെ ഒരു കുട്ടിയോടും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചതല്ല മോനെ ശരി മുൻഗാമി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ശരി എന്നാണ് അഹ്ലു സുനത്തി വൽ ജമാ പഠിപ്പിക്കുക സമസ്ത കേരള ജമീത്തുലമ പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം അവിടെ ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞത് മുൻഗാമികൾ എന്ത് വ്യാഖ്യാനം നൽകി അതാണ് ശരി അതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം അത് ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കലാണ് സമസ്തയുടെ പണി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സുന്നിയും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആടുമേക്കാൻ വേണ്ടി പോകാത്തത് ഇവര് പറയുന്ന പ്രകാരം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആടുമേച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആടുമേക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടേ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് രസം അറിയോ ഇവർ പോകുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ഇവർ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മാധ്യമവും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പോയിട്ട് പിന്നെ ആ മണൽക്കാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആടു മേച്ച് നടക്കലാണ് ആടു മേക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മുഴുവൻ വസീലകളും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടല്ല അവിടെ എത്തിയത് അന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്തും അങ്ങടത്തിലായിരുന്നു ഇവര് ചെയ്യുന്നതോ ആ അർത്ഥത്തിൽ വലിയ ദോഷങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥന്മാരായ വലിയ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ മക്കുപുറ പൊളിക്കലാണ് ഇവരുടെ പണി അല്ലേ ഐസിസ് ആദ്യം ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരുടെ മക്കുപുറ പൊളിച്ചാണെന്നോ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കുപുറ പൊളിച്ചു മഹാനായി അബിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കുപുറ പൊളിച്ചു മഹാനായ ഇമാം നബി തങ്ങളുടെ മക്കുപുറ പൊളിച്ചു മഹാനായ അൽ ആരിഫു ബില്ലാഹി അശ് ഷൈഖ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുടെ മക്കുപുറ പൊളിച്ചു അതൊക്കെ പൊളിച്ച് അതിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടാണ് ദി ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ അൽ ഇർഫാൻ ഹബീബ് എന്ന പ്രഗത്ഭനായ ചരിത്രകാരൻ പറഞ്ഞത് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ദേ ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഐഡിയോളജി ഓഫ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ഐഡിയോളജിയാണ് ഇവരെ സ്വാധീനിച്ചത് വളരെ വിശദമായൊരു പഠനാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കല്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ നോക്കിക്കാണേണ്ട വഴിയാണ് ആ വഴിയിൽ അവസാനം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ സമസ്ത ആലിമ്യങ്ങളാണ് അവർ ഈ രീതിയിൽ കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്തി സയ്യിദും ആലിമും ഒരുമിച്ച് നടന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദും ആലിമും ഒരുമിച്ച് നടക്കേണ്ടവരാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ സാബിത് റളി അല്ലാഹു അൻഹു ഇവിടെ അഭിനന്ദനായ ബഷീർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന് ക്രോഡീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ആ മഹാൻ ഒരിക്കൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മഹാനായ അബ്ബാസ് റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മകൻ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വലിയ വ്യാഖ്യാതാവാണ് മഹാനവർകൾ ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കയർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നടക്കും അപ്പോ സെയ്ദ് റലി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു എന്തൊരു പരിപാടി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തിരുകുടുംബാണ്
ഈ ബന്ധമാണ് കേരളം മനോഹരമായി നടപ്പിലാക്കിയത് വരക്കൽ മുലക്കോയ തങ്ങളെക്കാളും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ രൂപീകരിക്കുമ്പോ പക്ഷേ വരക്കല തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരിഫായ കുത്തുബുസമാനായ വലിയ മഹാപണ്ഡിതൻ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കണം ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ പോലെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാരെ പോലെ ആ കാലം കണ്ട ഇതിഹാസ പുരുഷന്മാർ സമസ്തയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കോളേജിന്റെ നിർമ്മാണം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആരതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് മഹാന്മാരായ സമസ്തയുടെ അവലമ പറഞ്ഞു സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ആകണം മഹാനായ സയ്യിദ് പി എം എസ് ഐ പുക്കോയ തങ്ങൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആകണം മഹാനായ ഷെയ്ഫുന ഷംസുൽ അലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആകണം അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊരു കോർഡിനേഷൻ ആ കോർഡിനേഷൻ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ലോകം അതിശയത്തോടെ ഇന്ന് സമസ്തയെ നോക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അമേരിക്കയിൽ പോയിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ വൈറ്റ് ഹൌസിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് സമസ്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സമസ്ത കേരള ജമീത്തുലമ എന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ മതസംഘടനയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സമസ്തയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്കൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പതിനായിരം മദ്രസ നടത്തുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ വൈറ്റ് ഹൌസിലെ പരിപാടിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നത് പ്രഗത്ഭരായ മധ്യേഷ്യൻ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരായ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് അതിലൊരാൾ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു പതിനായിരം എന്ന് തെറ്റി പറഞ്ഞതാണോ ആയിരമായിരിക്കുമോ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ അത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ നിരന്നു വന്നു ആ വെബ്സൈറ്റുകൾ കണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കണ്ടപ്പോഴേക്കും ആ ചുണ്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് മന്ത്രിച്ച ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അമേസിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയ ലോക പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി ദാർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വാഫി സംവിധാനങ്ങളും ജാമിയ നൂറി അറബിയ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഉന്നത കലാലയങ്ങളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ലോകോത്തര സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സമസ്ത കേരളത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നാട്ടിൽ ഈ കക്ഷികളായ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ അവരായിരുന്നു ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ തിരുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നേതാക്കന്മാരെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നാൽ മഹാനായ സൈദർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞത് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കേൾക്കാൻ ആരുണ്ടാകും കേൾക്കാൻ ആരുണ്ടാകും എന്തേ കേട്ടത് കേട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തിരുകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫിത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ഈ ഉമ്മത്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആരാ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച അഹരുസ്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കളാണ് സമസ്തയുടെ ഉലമാക്കളാണ് ആ ഉലമാക്കൽ പറഞ്ഞു ഇത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ കുടുംബാണ് റസൂലുള്ളയുടെ കുടുംബമാണ് അഹുരുൽ ബൈത്താണ് ഈ അഹുരുൽ ബൈത്തിനോട് ഈ സ്നേഹമുണ്ടാകണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതേസമയം തിരിച്ചായിരുന്നുവെങ്കിലോ എവിടെ അഹുരുൽ ബൈത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അഹുരുൽ ബൈത്തിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നവരായി മാറുമായിരുന്നു നാം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു അതുകൊണ്ടാണ് നാം പറയുന്നത് അവർക്ക് അഹുരുൽ ബൈത്തിനോട് സ്നേഹമല്ല അവർ ഉള്ളൈക്യം തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരിൽ നിന്ന് പോലും നിഷ്കളങ്കരായ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഈ സയ്യിദുമാരിൽ നിന്ന് പോലും ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് വേറൊന്നിനല്ല ഉള്ളൈക്യമില്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സമസ്ത പറഞ്ഞത് പോകാൻ പാടില്ല പോയപ്പോഴും കൃത്യമായി അതിന്റെ സമീപനങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയാൻ വന്ധരായ തങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോണത് ഈ തങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവരുടെ കൂടെയോ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല സയ്യിദില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾക്ക് ശേഷം കെർബലയിൽ പിന്നെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അഹിൽ വൈത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ മാനിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല കാരണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വാലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാനിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്മൾ എന്തിനാ മാനിക്കണത് ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തെ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു
അഹ്ലുസുന്നത്തിൽ ജമായും സമസ്തയും കൃത്യമായി പറയാൻ നമുക്ക് ആധികാരികമായി ഒരു നേതൃത്വം എന്ന നിലയിൽ വന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകിയ ഒരു വരദാനമാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതിനു ശേഷവും നീണ്ട പ്രസംഗങ്ങൾ നടന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ സമുദായത്തെ ഈ കൊടിയുടെ കൂടെ നിർത്തി അള്ളാഹു ഐക്യത്തിനും ഇസ്സത്തിനും ആക്കി തരുമാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഓഫീസ് എന്നെ കാണിച്ചു അലഹമില്ല ഈ ഗ്രാമം എത്രയോ അകലം നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം ഞാൻ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയത് എത്രയോ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വിജന പ്രദേശമാണ് പക്ഷെ എന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒന്നും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു നായയെ പോലും കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ട അത്ഭുതം സാധാരണ ഏഹ് അത്യാവശ്യം അതാണല്ലോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പോലും കണ്ടില്ല നായ മോശമായിട്ടല്ല നായ നല്ലതുമാണ് ചെറുപ്പഴക്ക് നല്ല നായായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഔലിയാക്കളുടെ കൂടെ പോയ നായ അതുകൊണ്ടല്ലേ സൂറത്തുൽ കാഫിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വഖൽബുഹും വാസിതുന് ദിറാഇഹി ബിൽ വസീദ് എന്ന് തുടങ്ങിയത് ആ നായക്കും സംഭവിച്ച ഒറ്റ കാര്യതാണ് ആ നായ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മഹാന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറായപ്പോൾ ആ നായ രണ്ടു കൈകളും ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓടിക്കരുത് ലാ തത്രുദൂനി ഇന്നി യുഹിബ്ബു അഹിബ്ബ അല്ലാഹ് എന്നെ ആട്ടി പായിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവിടെയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഏറ്റവും മൂത്ത സുന്നിയാണ് ആ നായ അതുകൊണ്ടോ ആ നായക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല കാരണം അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചയാളാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അത്ര വിചരമായ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ കടന്നു വന്ന ഈ ഗ്രാമം നിഷ്കളങ്കമായ അഹ്ലുസ്സുന്നത്തിൽ ജമാഅയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായി നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല യൂണിറ്റുകളിലും പോകാറുണ്ട് ഇത്ര നല്ല സജ്ജീകൃതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓഫീസ് ഞാൻ കാണുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ എസ് കെ എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചില്ലറ സംഘടനയല്ല കേവലം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയല്ല വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം സേവന പ്രവർത്തനം ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തുക ആ വലിയ എസ് കെ എസ് എഫ് എന്ന സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെയും ഷെയ്ഖുന ഷംസുലമയുടെയും സി എച്ച് ഹൈദ്രോസ് മുസ്ലിയാരുടെയും കെ ടി മാനു മുസ്ലിയാരുടെയും ഒക്കെ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രാർത്ഥനക്കും അനുഗ്രഹീതമായ സ്പർശനത്തിനും വിധേയമായ ഒരു മഹാസംഘടന കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ ലോക സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായ സംഘടന മക്കത്തു ഷരീഫയിലും മദീനയിലുമെല്ലാം ഹജ്ജിന് പോയി ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് കൈനീട്ടി കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രാമാണികമായി നിൽക്കുന്ന വിഖായ പോലെയുള്ള വലിയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംഘടന ആ സംഘടനയ്ക്ക് ഇവിടെ ഓഫീസ് വരുന്നു വന്ധ്യരായ മഹാഗുരുവിന് അഭിയന്തനായ അബ്ദുൽ കരീം മുസ്ലിയാരുടെ ഓർമ്മക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭാവനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കോംപ്ലക്സ് റഹമു റാഹിമിനായ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഐക്യം അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ അതിൽ ഛിദ്രത ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തട്ടെ നാഥൻ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് രണ്ടു ലോകത്തും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറ് ഒരു ഫാത്തിയോതി അങ്ങ് വർക്കാന്ന് അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് കൂടിയിരിക്കാൻ ഇനിയും കൂടി കുറച്ചുകൂടി കഴിയോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എനിക്കും അറിയാം എനിക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമാവുമ്പോ തണുപ്പ് കൂടും അല്ലെ ഇവിടെ തണുപ്പ് കൂടുതലാണോ بحق إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا 
اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أصل اللهم ثباب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وأصحابه الأكرمين وأوليائك الكرام ومشائخنا الإلام وأساتيدنا الكرام وجميع أهل الخير كلهم مجمعين رحم الراحمين آية تنبراني ننغلي پرشدها مايا ये सदस्यल ने नई रात्री उड़े तन तन पुल्ला रात्री इन इन्द्र मुंबई लोगेर तिया कई गलने सीगरी करने अल्लाह नंगलड़ा पाबंगल परुकने तंबुराने नंगलड़ा पाबंगल परुकने रहमाने अल्लाहु वे तट्टू चाहिए दर अवस्थे इन इन्द्र मुंबई लोगेर उन्नद इन इन्द्र नी नंगले नी काकने रहमाने रहीमे नंगलड़ा पाबंगल पुरुक्का पटर अवस्थे इन लल्ला अदन नंगल नी मरी पिकल्ला तंबुरियाने नंगल नी मिन्ना काना ना ग्रही कुन्न मुत्तकी इंगली लाई नी मरी पिकरने अल्लाह रहमाने आये तंबुरियाने निंदे दीन ने सुरदमाई जीविकानम आरोग्य त्रु माफी त्रु माई जीविच वसानम आये सोड़ा मरिकानम तो फिर Vijayi Chavaril Pudutthane Thamburane Allahu Ve Aruda Perilano Aara Ortaano E Sammelaram Yivida Vilicchu Charthadu A Mahanu Bhavanda Kaburni Surga Makkane Allah Adhehat Inda Ormail Thanda Maganu Madoda Pundanna Matrula Varim Chayda Salpravartan Engla Nii Sigari Kane Allah A Sudakkagal Allam Nii Sigari Kye Thamburane Yivida Chayya Patta Ulghaada Na Karma Umadinu Shesham Ulla Pravartan Engla Umni Vijayi Pikane Allah Rahmane idhina sahaya gamaya varani sahaya kane Allah Idhina sahaya chavara sahaya ikka tamburane Ie pravartarangal ka kootta ninna varani kootta kane Allah Ninda habibu odapam sargatil kadakaan Ninda habibu inda chaharat kooda anni taufiq tarane Allah Rahmane sunnatu jamaat inda pravartarangal ka samastayda pravartarangal ka Taangum tanalum ayinil kunnayi naatile oro pravartarangayim ni sahaya kane Allah Abang orang orang itu lagi umnya sahaya ke tamburane, abang orang biru gadil ini samadhanam kudukane amna, abang orang kudum baji bidang gadil samadhanam kudukane amna, abang orang makkala ni salihinga lakukane amna, nengal orang makkala ni salihinga lak tamburane, hafil gadil mengali minggal orang makkala, nalla makkala lakukane tamburane, nalla kudum bah makkane amna, badrema ya kudum bah ngarane amna. Samadhan Puridam Aya Kudumbam Tarane Allah Jeevidam Nanna Kane Allah Kadangalil Nenna Mukta Ma Kane Allah Kadangalude Aarthatil Labamana Thal Mirichupo Gunna Ravastha Varithalla Thamburane Kadangal Thirka Patta Venna Manasoda Marikunna Varil Padutane Allah Rahmane Uru Kadabadhidhim Ninno Odum Bhoomila Unni No Odum Illa Thavidam Marikan Thufiq Tarane Allah Rahman ayah Rabbi, pravasa loga tan pelirum, ibu da yulla beru mangan tanne yan tamburane, pravasa loga tanne kudal badrama kane tamburane, abdan pravasi galah ayen engal da priya patta sabodaran maru da sahay engal pelirum, i nadi num i i i kerala tinum mulla ata sambawa engal da an tamburane, nadi nda nana vidha mulla madabere ma ayah pravartan engal okka nada kunna dinda pradhan patta karenam, abda yulla zeta engal da etu mulia, abda da sne Nehu mawar dan nenmayu mana tamburiani, awal dah rek tam biar pagum berum, awal ini nadi ni berendi mati waktu na oru tutum walidan, Allahu weni barakat tu cahya ne Allah, awal dah kudum banggalil barakat tu cahya ne Allah, jiwi denggalil barakat tu cahya ne Allah, anggal funadu gal ke samadhan em gudukane Allah, awal dah ni aikyum nenmayu nala nartane tamburiani. Awalnya ulah nama kita, yang kita perlu perhatikan ini, dan macam ini yang tamburiani, rahmani Muslim ummat ini dan macam ini Allah, aikyum samadhan um, dan ini Allah, cidra dengan apa yang aje perhatikan ini tamburiani, cidra dengan apa yang aje perhatikan ini Allah, berani guru dengan apa yang aje perhatikan ini Allah, ilah tak berani dengan apa yang aje perhatikan ini tamburiani, berani guru dengan apa yang aje perhatikan ini Allah, ilah tak berani dengan apa yang aje perhatikan ini tamburiani, 
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർക്ക് നന്മ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ സൗഹൃദമുണ്ടാക്കണേ അല്ല സമാധാനം നിലനിർത്തണേ അല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ തുരുത്താക്കണേ അല്ല പരസ്പരമുള്ള ഐക്യവും നന്മയും സൗഭ്രാതത്വവും നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിന്റെ ദീനനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ തോഫീക്ക് തരണേ അള്ളാഹ് തൊട്ടടുത്ത മഹല് പെരുമ്പട്ട അവിടെ ഷംസുലമായ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ എസ് കെ എഫിന്റെ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം വരുന്ന ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ബന്ധിരായ പാണക്കാട് സെയ്ത് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി വരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് ബഹുമാന്യായ തങ്ങൾ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നാസർ ഫൈസി ഒരു കാലത്ത് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തന രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യവുമാണ് നല്ല പ്രഭാഷകനാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടാകണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ വാഹൃദാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്